नमस्कार शिक्षार्थियों मैं डॉक्टर सुहासिनी सहायक प्रोफेसर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय आप सभी का एन स्टूडियो में स्वागत करती हूं आज हम सभी वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में प्रश्न उठाना और परिकल्पना निर्माण विषय पर चर्चा करेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले यह जान लें कि एक शिक्षक के रूप में इस विषय के अध्ययन के उपरांत आप किन कार्यों को करने में सक्षम हो सकेंगे आप वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया को समझ सकेंगे वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक कौशल के रूप में प्रश्न उठाने एवं परिकल्पना निर्माण को समझ सकेंगे वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में प्रश्नों के विभिन्न स्वरूपों से अवगत हो सकेंगे एक विज्ञान शिक्षक के रूप में परिकल्पना निर्माण हेतु आवश्यक अनुभव एवं तथ्यों के व्यवस्थापन से परिचित हो सकेंगे विज्ञान के विभिन्न प्रकरणों में संबंधित प्रश्नों एवं परिकल्पना निर्माण में सक्षम हो सकेंगे इसके पहले हम सभी ने अध्ययन किया कि वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया किन किन चरणों से होकर आगे बढ़ती है हमने यह अध्ययन किया था कि वैज्ञानिक अन्वेषण की संपूर्ण प्रक्रिया प्रमुख रूप से छह चरणों में पूर्ण होती है उन छह चरणों में पहला चरण ही समस्या का कथन होता है आज हम इस पहले चरण समस्या के कथन एवं वैज्ञानिक अन्वेषण प्रक्रिया के दूसरे चरण परिकल्पना के निर्माण के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है जिसमें सबसे पहला चरण समस्या का कथन होता है दूसरे चरण में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है तीसरे चरण में उपयुक्त प्रायोगिक प्रारूपों का निर्माण किया जाता है जिसके आधार पर विभिन्न प्रयोग संचालित किए जाते हैं उन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप चतुर्थ चरण में प्रदत्तों का संकलन किया जाता है और प्राप्त प्रदत्तों का उचित रूप से विश्लेषण करने के उपरांत अंतिम चरण में निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है इस प्रकार वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया का प्रारंभ हमेशा समस्या के कथन एवं किसी भी प्रश्न के पूछने से प्रारंभ होता है यदि हम एक शिक्षक के रूप में देखते हैं तो प्रश्न वैज्ञानिक अन्वेषण को संचालित करते हैं जैसे जैसे विद्यार्थी एक नई अवधारणा अथवा विषय का अन्वेषण करना प्रारंभ करते हैं वे प्रश्न पूछते हैं इनमें से कुछ प्रश्नों को खोज के आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है एक शिक्षक के रूप में जब आप अपनी कक्षा में विज्ञान से संबंधित कोई नियम या प्रत्यय के विषय में जानकारी देते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप शिक्षार्थियों को यह भी अवसर दें कि वह उस विशेष नियम एवं प्रत्यय से संबंधित जितने भी प्रश्न उनके दिमाग में आ रहे हो उनके विषय में वह उपयुक्त अन्वेषण प्रश्नों का प्रयोग करते हुए कक्षा में अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाएं जैसे कि शिक्षार्थी प्रश्न कर सकते हैं कि जब नमक घुलता है तो वह कहाँ जाता है अथवा जब एक मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है विद्यार्थी ऐसे बुद्धि उत्तेजक प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं अथवा मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ जैसे एक कथन को पूरा करके उन्हें प्रश्नों को उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है एक शिक्षक के रूप में आपका दायित्व है कि यदि कक्षा में शिक्षार्थी विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवधि में अवलोकन प्रक्रिया के पश्चात प्रश्न पूछें तो आप उन्हें उन प्रश्नों को पूछने के लिए उत्साहित करें अपनी कक्षा में ऐसा वातावरण तैयार करें जहां अच्छे चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और जहां विद्यार्थियों के विचारों को सम्मान दिया जाता है और उनकी प्रशंसा की जाती है विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछेंगे अगर उन्हें उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर भय होगा या उन्हें लगेगा कि उनके विचारों का मान नहीं किया जाएगा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करना 
उनको जिज्ञासा दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करता है यह विज्ञान विषय के शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण चरण होता है एक शिक्षक के रूप में आपका दायित्व है कि विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करते हुए आप अपनी कक्षा में इस प्रकार का वातावरण बनाएं कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रश्न पूछने में अपने को स्वतंत्र अनुभव से युक्त पाए उसके अंदर इस बात का भय ना हो कि यदि मैं कक्षा में प्रश्न पूछूंगा तो हमारे शिक्षक क्या कहेंगे या हमारे साथ में पढ़ने वाले सहयोगी शिक्षार्थी इस विषय में क्या सोचेंगे इसके अलग एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे यदि एक शिक्षार्थी प्रश्न करे तो शिक्षक के द्वारा उसे सदैव प्रोत्साहन प्रदान किया जाए क्योंकि यह आपके विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का एक आवश्यक चरण होता है यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहता है तो वह किस प्रकार से कार्य करे अपनी कक्षा में किस प्रकार प्रश्नों के पूछने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए यह महत्वपूर्ण है यदि एक शिक्षक कुछ नियमित समूह या जोड़े में कार्य करने या शायद विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने का समय जैसी कोई योजना बना सकते हैं ताकि विद्यार्थी प्रश्न पूछ सकें या स्पष्टीकरण मांग सकें आप एक शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधि संचालित कर सकते हैं जिनसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का विकास होगा आप अपने पाठ के एक भाग को अगर आपका प्रश्न है तो प्रश्न पूछें के रूप में विकसित कर सकते हैं इससे शिक्षार्थियों के अंदर यह भावना विकसित होगी कि हाँ एक शिक्षक के रूप में जब आप विज्ञान से संबंधित किसी नियम या प्रत्यय की जानकारी देते हैं तो उसके बाद आप शिक्षार्थियों को यह अवसर भी प्रदान करते हैं कि उस नियम विशेष से यदि उनके दिमाग में कोई जिज्ञासा है उन्हें कोई प्रश्न पूछना है उन्हें कोई ऐसा अवलोकन जो उन्होंने अपने परिवेश में किया है उससे संबंधित जिज्ञासा है तो वह अपने प्रश्न एक विशेष अवधि में आपके सम्मुख रख सकते हैं किसी विशेष विद्यार्थी को किसी विशेष स्थान पर बैठा सकते हैं और दूसरे विद्यार्थियों को उस विद्यार्थी से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जैसे कि वे पात्र हों उदाहरण के रूप में एडिसन या न्यूटन यह प्रक्रिया एक खेल की प्रवृत्ति है जिससे कि विद्यार्थी सक्रिय रूप से खेल के रूप में एक दूसरे से विज्ञान के विभिन्न नियमों एवं प्रत्ययों के आधार पर प्रश्न पूछते हुए अधिगम प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थियों के साथ जोड़ों में या छोटे समूह में मुझे और अधिक बताएँ खेल का आयोजन कर सकते हैं इस कार्य को करने से विद्यार्थियों में यह भावना विकसित होगी कि उन्हें विभिन्न प्रकार के समूहों में कार्य करते हुए एक दूसरे से प्रश्न पूछना है तथा उन प्रश्नों के आधार पर यदि उनके दिमाग में कोई उत्तर है तो उसे देना है आप मूल पूछताछ का अभ्यास करने के लिए विद्यार्थियों को कौन क्या कहाँ कब क्यों कैसे वाले प्रश्न ग्रिड दे सकते हैं विद्यार्थियों के सप्ताह भर के प्रश्नों को सूचीबद्ध करते हुए अपनी कक्षा में प्रश्न दीवार डिजाइन कर सकते हैं इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपके द्वारा विभिन्न प्रयासों को करने से शिक्षार्थियों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है यदि हम देखें कि प्रश्नों का स्वरूप किस किस प्रकार का हो सकता है तो वेलिंगटन और आयरसन के अनुसार उन्होंने कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया है इस वर्गीकरण में यदि देखें तो सर्वप्रथम कौन सा या कौन सी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे यदि हम विज्ञान के विभिन्न प्रकरणों के आधार पर इस संबंध में प्रश्न पूछना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कई थैले हैं विभिन्न पदार्थों से बने हुए थैले हैं तो उसमें से कौन से थैले सबसे मजबूत है यदि हमारे पास विभिन्न प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं तो कौन सा कपड़ा सर्वश्रेष्ठ ऊष्मा रोधी है यदि हम 
क्या आधारित प्रश्नों की चर्चा करें तो एक शिक्षार्थी प्रश्न कर सकते हैं कि यदि उबलते पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होगा और इस प्रकार के प्रश्नों को शिक्षार्थी अपने प्रयोगों द्वारा सत्यापित करते हुए उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं समय बीतने के साथ साथ खाद के ढेर के साथ क्या होता है कैसे आधारित प्रश्नों के वर्गीकरण में कुछ उदाहरण हैं जैसे तापमान द्वारा घुलनशीलता कैसे प्रभावित होती है अर्थात एक शिक्षार्थी के दिमाग में यदि यह प्रश्न है कि यदि तापमान बढ़ता है या घटता है तो किसी भी पदार्थ की घुलनशीलता कैसे प्रभावित हो रही है मेरे आहार में कितनी वशा है एक शिक्षार्थी यह भी जानने की कोशिश कर सकता है कि उसके आहार में वसा की मात्रा क्या है या नदी के पानी की गुणवत्ता कैसे बदलती है इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रश्न विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में होते हैं और विभिन्न प्रकार से पूछे जा सकते हैं जैसे यदि हम चर्चा करें तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो परीक्षण योग्य प्रश्न होते हैं ऐसे प्रश्नों का परीक्षण किया जा सकता है तथा अवलोकन व प्रयोग द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उत्तर दिए जा सकते हैं ऐसे प्रश्न परिकल्पना निर्माण की ओर ले जाते हैं जैसे क्या मछली पानी के बाहर जीवित रह सकती है या नहीं इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी कोई कार्य किया जाता है तो सर्वप्रथम एक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में जब इस प्रकार के प्रश्नों से हम आगे बढ़ते हैं तो उस संभावित प्रश्न के लिए हमारे दिमाग में हमारे पूर्व अनुभवों एवं तथ्यों के आधार पर कुछ संभावित समाधान भी होते हैं जैसे यदि हमारा प्रश्न यह है कि क्या मछली पानी के बाहर जीवित रह सकती है या नहीं तो हम अपने अनुभवों के आधार पर एक परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं कि हाँ मछली पानी के बाहर भी कुछ समय के लिए जीवित रह सकती है या दूसरी परिकल्पना इस प्रकार से निर्मित की जा सकती है कि मछली पानी के बाहर जीवित नहीं रह सकती है यह दोनों ही परिकल्पनाएं हमारे पूर्व अनुभव पर आधारित हैं अगले प्रश्नों का प्रकार उत्तेजक प्रश्न के रूप में देखा जा सकता है ये प्रश्न अक्सर शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों की सोच अवलोकन तथा चिंतन को उत्तेजित करने के लिए पूछे जाते हैं जो एक वस्तु या प्रदर्शन के प्रति हो सकता है जैसे कागज की नाव तैरती है परंतु कागज डूब जाता है क्यों जब शिक्षक अपनी कक्षा में विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न होता है तो वह वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया से अग्रसर होते हुए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का आयोजन करता है एक शिक्षार्थी उन प्रयोगों में सक्रिय रूप से भागीदारी करता है इस अवधि में शिक्षक उस शिक्षार्थी से विभिन्न प्रकार के उत्तेजक प्रश्नों को पूछ सकता है इस प्रकार के प्रश्न एक शिक्षक को किए जाने वाले कार्य के प्रश्न पोषण के विषय में अवगत कराते हैं यदि कोई भी प्रयोग किया जा रहा है तो शिक्षार्थी उस प्रयोग से संबंधित किस प्रकार के प्रेक्षण कर रहे हैं क्या वह संबंधित समस्या के प्रेक्षणों को उचित दिशा में लिख रहे हैं या वह किसी विशेष निष्कर्ष की तरफ अग्रसर हो रहे हैं इन तथ्यों की जानकारी अपने अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों से विभिन्न प्रकार के उत्तेजक प्रश्नों को पूछकर की जा सकती है स्वाभाविक या सहज प्रश्न ये प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा किसी घटना के प्रति जिज्ञासा से उत्पन्न होते हैं जैसे यदि कोई शिक्षार्थी अपने परिवेश में अवलोकन करता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं उन जिज्ञासाओं के आधार पर वह बहुत तरह के स्वाभाविक या सहज प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे फूल हरे क्यों नहीं होते 
यह एक स्वाभाविक प्रश्न है जो एक शिक्षार्थी अपने परिवेश में अवलोकन द्वारा पूछ सकता है तथ्यपूर्ण प्रश्न किसी घटना को उचित सिद्ध करने के लिए किसी वैज्ञानिक तथ्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इन प्रश्नों को हम तथ्यपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में रखते हैं एक शिक्षक के रूप में यह आवश्यक है कि आप शिक्षार्थियों में प्रश्न पूछने संबंधी कौशल का विकास करें यदि हमें वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा विज्ञान के शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करना है तो यह आवश्यक है कि शिक्षार्थियों के अंदर अवलोकन करने की प्रवृत्ति का विकास हो और उस अवलोकन प्रवृत्ति के बाद वह निरंतर प्रश्न पूछने का कार्य करें यदि उनके सम्मुख कोई समस्या उत्पन्न होगी तो उस समस्या से संबंधित वह प्रश्न पूछेंगे और प्रश्नों के आधार पर ही हम वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के तथ्यों का समावेश होता है वहाँ पर विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपस्थित होती हैं किंतु विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थी को सक्रिय रूप से वैज्ञानिक प्रक्रिया में संलग्न करना होता है इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी स्वयं जिज्ञासा की प्रवृत्ति के अंतर्गत प्रश्नों को पूछें और उन प्रश्नों के लिए कार्य करते हुए किसी नए नियम एवं सिद्धांत की खोज करें जिससे इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान उनके द्वारा एक स्थायी ज्ञान होगा और निश्चित रूप से उनकी विज्ञान विषय में अधिगम रुचि विकसित होगी जब कभी किसी भी वैज्ञानिक अन्वेषण प्रक्रिया में हम अग्रसर होते हैं तो प्रथम चरण में जब हमारे पास समस्या होती है उस समस्या से संबंधित हम प्रश्न का निर्माण करते हैं तो अगले चरण में हम परिकल्पना निर्माण की तरफ अग्रसर होते हैं परिकल्पना वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में समस्या का चयन करने के बाद अन्वेषणकर्ता अपने पूर्व अनुभव व तथ्यों के आधार पर उस समस्या का एक संभावित समाधान निर्मित करता है जिसे परिकल्पना कहते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि जब एक अन्वेषक के रूप में शिक्षार्थी किसी समस्या पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो वह समस्या के चयन के उपरांत जो पहला कार्य करते हैं वह उस समस्या का संभावित समाधान उपलब्ध कराना होता है और किसी भी समस्या का संभावित समाधान ही निर्मित करना परिकल्पना निर्माण कहलाता है परिकल्पना दो या अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणीय कथन है यदि हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं परिकल्पना में हम विभिन्न चरों के बीच किस प्रकार का संबंध है यह वर्णन करने की कोशिश करते हैं तथा इसके साथ ही वह कथन वह समाधान परीक्षण योग्य कथन होता है जिसका परीक्षण कर हम उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं परिकल्पना निर्माण की प्रक्रिया में दो प्रमुख बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है जब हम किसी समस्या के विषय में परिकल्पना का निर्माण करें तो प्रथम बिंदु यह ध्यान रखने वाला है कि परिकल्पना सदैव पूर्व अनुभवों या उपस्थित तथ्यों के आधार पर ही निर्मित की जाती है अर्थात परिकल्पना निर्माण के बाद हमें यह जरूर देख लेना चाहिए कि वह कर परिकल्पना तथ्यों से समर्थित है या नहीं है तथ्यों के अभाव में कभी हम परिकल्पना का निर्माण नहीं करते हैं अब निर्मित परिकल्पना इस प्रकार की होनी चाहिए कि उस परिकल्पना का परीक्षण किया जा सके तो किसी भी परिकल्पना का दूसरा प्रमुख गुण यह होता है कि वह परिकल्पना हमेशा परीक्षण योग्य हो यदि आपने किसी समस्या का चुनाव किया है तो उस समस्या में आप ऐसी परिकल्पना का निर्माण करें जिसका आप परीक्षण करते हुए परिणाम देख सकें और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि वह संभावित समाधान 
जो आपने अपने पूर्व अनुभवों एवं तथ्यों के आधार पर दिया था वह सही है या गलत है अर्थात आप उस परिकल्पना को अपनी समस्या के समाधान के रूप में स्वीकृत करते हैं या अस्वीकृत करते हैं अन्वेषण की प्रक्रिया में परिकल्पना अध्ययन की जा रही समस्या का संभावित समाधान होती है और यहाँ यह बात भी जान लेनी आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी विशेष समस्या के लिए अपने हिसाब से उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण कर सकता है यह आवश्यक नहीं कि किसी समस्या के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी एक जैसा समाधान ही सुझाए हर शिक्षार्थी अपनी योग्यता एवं अनुभव के हिसाब से अलग अलग समाधान सुझा सकता है अर्थात अलग अलग परिकल्पना का निर्माण कर सकता है अतः यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वैज्ञानिक अन्वेषण के द्वितीय चरण में परिकल्पना सदैव किसी समस्या का एक संभावित समाधान ही होती है परिकल्पना निर्माण की प्रक्रिया में एक शिक्षक के रूप में हमें विभिन्न बातों का ध्यान रखना होता है सैद्धांतिक आधारों पर अंतर्निहित संबंधों के विश्लेषण के द्वारा अथवा स्पष्ट रूप से अनुभूत अनुभवों व प्रेक्षणों के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है इसलिए यह आवश्यक है कि आप वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को यह अवगत कराएं कि उन्हें किसी विशेष समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों एवं प्रेक्षणों को आधार बनाना चाहिए एवं इस प्रकार वो उचित रूप से परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं परिकल्पनाएं वस्तुतः अन्वेषण कार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान करती हैं यह प्रश्नों का संभावित उत्तर प्रस्तुत करती हैं एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर उनका परीक्षण किया जाता है वस्तुतः परिकल्पनाओं के आलोक में ही प्रदत्त संकलित किए जाते हैं एवं उनके विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के द्वारा परिकल्पनाओं को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है इस प्रकार हमने देखा कि वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम समस्या का निर्धारण किया जाता है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एवं अगले चरण में परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और यह परिकल्पनाएं उन विशेष प्रश्नों के संभावित समाधान होती हैं इसके साथ ही साथ यह परिकल्पनाएं अन्वेषण कार्य को एक दिशा प्रदान करते हुए कार्य आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करती हैं जिन परिकल्पनाओं का निर्माण हम करते हैं उन परिकल्पनाओं के आधार पर ही वैज्ञानिक अन्वेषण में उचित प्रायोगिक प्रारूप का निर्माण किया जाता है एवं प्रदत्तों का संकलन करते हुए उचित रूप से निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं अतः हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक के रूप में यदि आप वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अपनी कक्षा में विज्ञान के नियमों एवं प्रत्ययों के बारे में अवगत होना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम समस्या का चयन एवं प्रश्नों का निर्माण करने की प्रक्रिया से अवगत होना होगा और उसके पश्चात उससे आगे बढ़ते हुए परिकल्पना निर्माण की प्रक्रिया में जाते हुए आप उचित परिणाम एवं निष्कर्ष की तरफ अग्रसर हो सकेंगे धन्यवाद